汤姐来了，雅婷辛苦你了，我又给安娜姐煲汤来了。哎呀，童瑶，我都已经快好了，不要再麻烦你了。不麻烦，多喝些汤可以养养身子。谢谢你，童瑶。坐。对了，童瑶，听说今天是高天阳他们扶贫开系统发布会的日子。是，大胖给我打电话了，据说反响很热烈，而且签约了不少单位呢。哦。是吗？那可真是太好了、嗯！我看好他们，他们一定能成功的。是，呃，对了，这么久以来，我还不知道你们几个怎么认识的呢。嗯，大概是三年前吧。那时候，高天阳、大胖、辉少，他们几个一起来我的店。那时候啊，我的店也刚开张没多久。也没什么生意。哎，这里环境不错，对。楼上还有，啊，这还不错啊。嗯。几位好，几位想喝点什么？高阳，嗯，你随便点，我请客。你确定？我赌输了，你点吧，随便点。我点了。我觉得吧，这个不错。嗯，点这个，这个贵。点这个，对，这个。好吧，那我点了。三杯意式浓缩咖啡，谢谢。谢谢。好的。来，啊，谢谢。好，几位稍等啊。你喝过那个什么意式什么什么浓缩咖啡？我是没喝过。那你点的？他，反正这个贵啊。哟，行，下次打赌肯定还会是你输。你放心，下次我要是再输，我再请呗。高天阳，你点的这什么呀？好苦啊！啊，太苦了，太苦了，太苦，太苦，这个太苦了。不喝呀，我觉得还行，原味。你确定？确定？那你干了？干就干。我记得那个时候高田阳的样子啊，蠢萌蠢萌的，笑死我了。<笑>以后啊，他们就经常来我的店，一来二去啦，我们就成了很好的朋友啦。对啊，你和于晨不也经常来我的店吗？是吧？欢迎欢迎欢迎，请坐。听说
高天阳那边很热闹啊。是啊，他的平台挺受欢迎的。但是，我想要的，却是把他击垮。于总的意思，我们明白。但是，做到这一点的话，我们还得需要其他的内部成员配合才行啊。这一点，我会安排的。那行，到时候只需要配合我的要求就可以了。那没问题。这是我们于总的一点小心意，请收下。啊，谢谢谢谢，谢谢于总。那就希望我们合作愉快。合作愉快。服务员，你好，你好，这是菜单，请问你需要点点什么？为啥？你想吃什么就点吧。好。你好。为啥？你知道我以前跟童瑶的感情非常好，现在我也非常爱她。可是，童瑶好像对你很失望。正如她是一个非常贤惠的女子。但是我心里只有童瑶。你说的我都理解。每次我看到童瑶跟高天瑶走得太近，我心里特别不舒爽。唉，爱情里啊，容不得一粒沙子。你帮我去办件事吧。于总，你说。我想要高天瑶的项目源代码。于总，做这事恐怕会触犯法律。事成之后还有一笔，我真的不想再去伤害朋友。我也知道，但是我为了让童瑶回到我身边，我不得不这么做。他已经很惨了，你就当为了你自己啊！对不起，这次我办不了。我知道你跟高天阳的关系，但是这件事只有你才能办。对不起，我办不了。会长，你要为你说的话负责。再见。会长，你给我回来。会长。看着看着，我的肚子又饿了。饿了就一起吃呀。哎，对了，童瑶呢？他呀还在厨房烧菜呢。哦。啊！妈，好烫！慢点。哎，高天阳是什么时候来的？我刚过来。你吃饭了吗？吃了呀。哦，对了，今天我来找你啊，是想告诉你安娜姐今天要出院，一会儿啊，我们去接她吧。好啊，嗯谢谢，那再一起吃点吧。看在你做的这么美味的份上，我又怎么能亏待了我的胃呢？那开动吧。吃吧。安娜姐，安娜姐，终于可以回家了。我们还是先回我的店吧。好，那儿才是我们的大本营。只可惜我们就要离开了。离开了？为什么呀？因为我……雅婷，不要乱说。安娜姐，我们再开心点吧，马上就要回去了啊。
，走吧。李经理，全部门就你最潇洒了吧？不怕被经理吵了吗？我还想把他给吵了呢。喂，于总，经理不在。啊、嗯，怡君。啊、嗯，好的。怡君，于总让你去他办公室一趟了。于总，看来奖金不薄啊。会上的。我已经两天没见到他了，我以为他都和你在一起呢。你马上通知他来我办公室，要不然你也不用来上班。我不知道他在哪儿啊。马上去找。行，我去找。医生让我找你回去，你最近干嘛去了？找一个地方清静一下。躲我？<笑>你居然还会躲着我？最近思绪很乱。不是回少，医生说，你再不回去见他的话，他就不让我去上班了。于晨真的太可怕了。你什么意思？我去找他。辉少，辉少，你等等我